Hello friends, welcome back to our channel. Apo kainyo ko rachi videos la ito namala Ireland dale nursing aptitude test na kurochi explain si dirno. Apo ko rachi nurses ay ibda hospital la kinderview ko pasay rikna ora ana. Aba rachi odo chirno. Ena pinay nursing adaptation program na petingo ro na explain si amo na. Apo ina ta video la nursing adaptation program na kurochi detail ay tan explain si amo ana. Ado ro pum tan na yar adaptation program successfully complete ay na ito. Ena ka karma na sodi kaya na dumdum. Yam parang ay dumdum. Apo li video ka ni tista pa ana ngle video ni like kaya. Ado bola channel ni subscribe Jadi lagi, mana subscribe ya? Atau boleh itu macam cara kengeli useful lah, bantu orang ni. Kita lawan ke kono share itu duduk. Apa nama ke video lagi kita kah? Decision letter ada bahagian DL kitiya dengan sesiapa, nama lalu DL itu aja sih nukarnya, lalu kanan sahdikim. Orang ni lori aptitude tester dengan, ada orang ni lalu nama lori adaptation program lalu deh. Kadang-kadang boleh matra mana, ayer lalu registered nersa agan itu sahdikilu. Apa yang dah ni adaptation program? Ada ayat, nama lori interview kadinya ni, boleh nama lori employer, abrut itu ni healthcare facility lalu, nama kita ni lori supervised placement ni ana adaptation program mana parah ini. Ada ni duration itu parah ini, six week ana, sometimes ada extend ayat twelve weeks sore pogar. Paksa maksimum sahaja orang dalam ini six vehicle tanah orang kerja registration kita terima. Ini entah ni adaptation program, ada ingin ke mana nak kena dah. Ini orang orang sila mandak ke karang lana cina, nama kita nak. Adaptation program nak nak kena tu healthcare facility lana ni saya paranya. Ini orang dalam ini dah lama tanah main authority itu barang itu NMBA lana. Apa orang dengan adaptation mana itu pergi umur, dengan ada kalau ada dua buklet sendiri. Orang buklet itu barang itu NMBA lana kita terima. Orang buklet itu dengan hospital lana kita terima itu barang itu. Ini dua buklet sila dengan fillnya yang ada korai karang lana. Ada ada yang arah aje ada dua orang buat dengan fillnya yang ada dengan cie yang ada mana karang lana. Ini buklet sila abang explain je itu lada. Ini orang adaptation start ini dengan first week itu barang itu orientation lana. Orientation itu barangan boleh, nama lor classroom ini nak terima tanah. Ia pernah lor orientation program nak terima tanah. Asal mula nama lor ward lekuk, atau nama lor department lekuk, pergi anda masih mila. Ia orientation program ini samai itu pala department itu lor algalu bandu nama lor lecture terim. Ada ayatnya entire hospital le nama lor familiar aja sakit terim. Ia pun saya ni pernah boleh orientation cedih dulu. Orientation cedih samai itu, ia pun nama lor administration department ini lor algalu bandu ter entire hospital ni beti parim. Ada boleh dengan HR lor nama lor korcuh beri bandu ter HR manager orang ni aringgilu berim. Abi lor hospital Jadi, dalam cara ni kurang explain je. Aduh, boleh dalam kita pay slip ni kurang cakap explain je. Terus, tax deductions ni kurang cakap orang ni. Angganya hospital ni, pala pala department ni tu nara alat gelu bandar. Hospital ni kurang cakap orang overall idea ni mukut terus. Aduh, orang pun tanya, orang hospital orientation ni kurang orang pun tanya terarah ni. Ada yang dari hospital ni, nama ni ada ni kerana cuma terus. Itu yang karya ni, orientation period ni sambo ikan tu. Ia orang orang aja, nama ni ward lekuk department lekuk pond ada. Sila, nama ni classroom ni tanya itu nala mati aku. Ini, ini adaptation program itu para yang boleh main ayat itu mana itu tiga orang orang lain boleh buat itu lada. Orang nama itu adalah clinical support nurse. Ini clinical support nurse itu orang itu mungkin ada sesi hospital silam nursing practice development unit itu orang itu unit itu ada. Ini unit itu adalah overseas nurse itu ada adaptation ayat lada orang orang lakukan itu. Ini para yang nursing practice development unit itu orang clinical support nurse itu ada. Ini clinical support nurse itu adalah entire hospital le entire department le adaptation orang itu adalah semua staff nurse itu ada. Supervisor ini adalah ini pernah orang clinical support nurse hari ke. Apa orang orang kerja di department ini orang orang kandang ini lama asal orang orang londa orang orang ke awal itu ada orang adaptation orang orang happy orang orang ke orang orang terus ada orang orang clinical support nurse orang orang approach orang 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 Ini nengal board lagi pergi kerjim bol, ada itu ayat itu week orientation kerjanya nengal ada tu nengal board lagi pergi. Board lagi pergi kerjim bol, abad nengal meeting am boh, nana pakai rendah lekar. Ada orang nama tu ala nana clinical facilitator. Clinical facilitator anda mana tu nengila? Aa uru entire department dila adaptation cina, ella staff nurse sendiri, uru supervisor anda mana tu? I clinical facilitator ana. Abaik samae, i clinical facilitator tarae ada tu beri nana preceptors. I preceptors anda mana cina tu? Ada itu, pala staff nurses itu dapat le adaptation untuk bandar terang diri kita. Apo orang nurses ini, orang itu preceptor sendiri diri kita. Ada itu, orang itu asalnya kita duty le beriin bor. Ada itu, especially satu six week of adaptation time le, kita duty ke beriin bor. Kita kerja, inna preceptor le kuda diri kita, kita work ke endan. Ada itu, kita preceptor le kuda ni kita, orang itu dopam work ke ya. Ada yang explain je ya, orang itu week le duty le beriin bor, orang explain je dera. Pasal, ini pernah orang preceptor le kuda diri kita, kita ini pernah orang arah arah je work ke ya. Ini, cila wad gan lah lama tanah. Ia arah arah je, nama lu work ke anu. Ada uru same preceptor aku dah erikim. Padahal cila department lengkilum, orang arah je, orang preceptor sana change je. Ada different different preceptor sana aku dah erikim, nama lu work ke ya. 
ഇനി ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു എൻ എം ബി എൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് തരും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് തരുമെന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കമൻസ് അത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രിസപ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് എഴുതും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് യുവർ ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആ സമയത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഈ പ്രിസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ അവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മീറ്റിങ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന എൻ എം ബി എയുടെ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അതെപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിക്സ് വീക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ എൻറ്റയർ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആവും ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി നടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിലുള്ളവരായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പുതിയൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ കൾച്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ആൽക്കഹോൾ സ്വാപിച്ച് തുടച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ സ്വാപിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല അല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഇവിടെ മിക്ക പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത് ശീലിച്ചതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പീരീഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം എച്ച് എസ് സി ലാൻഡ് ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എച്ച് എസ് സിയുടെ എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയും അങ്ങനെ പല പല ടോപ്പിക്സ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എസ് സി ലാൻഡ് ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ കോഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും തരുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പീരീഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ വാർഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതൊരു വാർഡിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാർഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യത്തോടു കൂടി ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് വീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രോപ്പർ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോപ്പർ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോകണം ഡേ ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ സെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഡേ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് തന്നെ വാർഡിലെത്താം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ എടുക്കാമെന്ന് പറയും അതായത് ഹാൻഡ് ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിലുള്ളവർ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ തരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിസെപ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രിസെപ്റ്റർ ആരാണോ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെല്ലുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ എടുക്കുക ആ ഹാൻഡ് ഓവറിനെ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രിസെപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിന് എടുക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ പ്രിസെപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരെ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ഇന
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഫീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ചില പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും സോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിക്കൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാവും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു തിക്കണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൗഡർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ തിക്ക അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പം ചായ കൊടുക്കണം പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ആ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല റിസ്ക് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ ആണെന്ന് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ഗ്രേഡ് വൺ തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലൂഡ് ആണോ ഗ്രേഡ് ടു ആണോ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണോ എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറ്റീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പേഷ്യൻ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിനുശേഷം ഏത് ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രേഡിന് അനുസൃതമായിട്ട് എത്ര സ്കൂപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന തിക്കനിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു തിക്കനിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ ആ ലിക്വിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചായ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടീ പതുക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മേ ബി സെമി സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ റിസ്ക് ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഡയറ്റ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നോളജ് നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിസെപ്റ്റർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ അവിടെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുക കാര്യം നമ്മൾ ഐ എൽസും ഒയിറ്റൊക്കെ പാസ്സായിട്ടാണ് വരണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പേഷ്യൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറും ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജും പേഷ്യൻസായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇടപഴുക അവിടെയായിട്ടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് വീക്കിൽ നമ്മൾ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പി ഒ മെഡിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് ക്യൂട്ടേണിയസ് മെഡിക്കേഷൻസും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രീ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നഴ്സിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആകെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ സബ് ക്യൂട്ടേണിയസ് മെഡിക്കേഷൻസുമാണ് ഇനി ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിസെപ്റ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഐ വി മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല ഐ വി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തിനേറെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ വി ഫ്ലഷ് പോലും കൊടുക്കാനായിട്ട് അലൗഡ് അല്ല ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് വീക്കിലാണ് നമ്മളൊരു ആറ് ഡ്രഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ് ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഡ്രഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആറ് ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഓരോ ആഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ പ്രിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സെയിം പ്രിസെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഓരോ ആഴ്ചയിലും പ്രിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി മേടിക്കണം അത് എഴുതി വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റിലായിരിക്കും അവർ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് കിട്ടും അതിലാണ് പ്രിസെപ്റ്റർ എപ്പോഴും അവരുടെ കമൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കഴിയുന്നതോടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മീറ്റിംഗ് നടക്കും അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ നമ്മളെ വിളിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളെപ്പറ്റി പ്രിസെപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കമൻസൊക്കെ അവർ വായിച്ചു നോക്കും അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് അവർ പറയും അതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അവർ അപ്രിഷ്യേറ്റ്
ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു സിക്സ് പേഷ്യൻസ് വിത്തിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഫോർത്ത് വീക്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേഷ്യൻ്റെ എടുത്തത് ഫിഫ്ത് വീക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്നാല് പേഷ്യൻ്റെ എടുത്തു സിക്സ്ത് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഫൈവ് ടു സിക്സ് പേഷ്യൻസിനെ എൻറ്റയറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ഏകദേശം അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തണം ഇനി സിക്സ്ത് വീക്കിലാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതണം റിഫ്ലക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആറാഴ്ച കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ആറാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ സ്ലൈഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും മേ ബി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സി എൻ എംസോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു അത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ നോക്കി ഈ ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ട് അതാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് ഡ്രഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു ആറാഴ്ചയിൽ ഇനി ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ക്രൂഷ്യലാണ് ഈ ആറാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ആറാഴ്ച കംപ്ലീറ്റായി ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പ്രൊസപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സിലൂടെ കടന്നു പോകും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എലിജിബിളാണ് അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആകാൻ എലിജിബിളാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അവർ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യും അത് എൻ എം ബി ഐക്ക് അയക്കും അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പിൻ നമ്പർ കിട്ടും ഇനി ഈ ആറാഴ്ച നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ അത്ര പോരാ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അഡാപ്റ്റേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൽവ് വീക്സ് ആണ് ഇനി ആറാഴ്ച നിങ്ങളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഏഴാഴ്ച ആക്കി നോക്കിയാൽ ഒരു എട്ടാമത്തെ വീക്ക് ആയപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എയ്ത്ത് വീക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ എൻ എം ബി ഐക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സിക്സ് വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്വൽവ് വീക്ക് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ട്വൽവ് വീക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ എൻ എം ബി ഐക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ എം ബി എന്ന് കിട്ടിയുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇവർ എൻ എം ബി ഐക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂറോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാർഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂറോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പിൻ നമ്പറിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടു വീക്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പിൻ നമ്പർ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിൻ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നേഴ്സ് അതായത് ഓവർസീസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നേഴ്സ് ഈ സെക്കൻഡ് ബുക്ക്ലെറ്റ് അവരാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപ
ചെയ്യുന്നതിനും ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഫിഫ്ത് വീക്ക് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീംസ് ആയിട്ട് ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടും അവരായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ തന്നെയാണ് അത് റിട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾസോ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ടിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്കില്ല് കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാ ഡൊമൈനിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിസെപ്റ്റർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നല്ല കമൻസ് അവർ എഴുതി തരുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കെയർ ആണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച തുടങ്ങി പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് കെയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എമർജൻസി കെയർ വേണ്ട പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീംസുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ഡൊമൈനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ വേറൊരു രാജ്യത്തോ നമുക്ക് എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നതിലല്ല ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഡൊമൈന് ബേസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഡൊമൈനിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സിക്സ് വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ട്വൽവ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും അഡാപ്റ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം ബി ഐക്ക് ഒരു അപ്പീൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു ഇമെയിൽ അയക്കുക ആ ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് അവർക്കത് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അവർ കുറച്ച് വീക്സും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സിക്സ് ടു ട്വൽവ് വീക്സ് ആണ് ഇനി പലരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി എഴുതിയത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അഡാപ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നേഴ്സസ് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് അതിന് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് പഠിക്കണം തിയറിക്ക് പഠിക്കണം പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നെർവസ് ആവണ ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കുറേ ദിവസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് വേണ്ടി വന്നാലും ഒറ്റൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രിസെപ്റ്ററുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളും നല്ല കമൻസ് എഴുതിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുള്ളി സിക്സ് വീക്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കേസസിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനും രണ്ടിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെതായ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അയർലൻഡിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേഴ്സസിനും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ